আমি রেকর্ডিং টা চালু করে দিলাম তো আমরা আমাদের যে কোর্স প্ল্যান সেটা একটু দেখতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স প্ল্যান তো আমাদের আজকের লেকচার হচ্ছে লেকচার 2 লেকচার 2 তে যে যে টপিক গুলো আছে বাংলাদেশের আমরা মানে হচ্ছে যে ইতিহাস জানবো শুধু বাংলাদেশ না আসলে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানবো অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসটা ইংরেজ ইংরেজরা এই দেশে আগমনের পূর্বে কি কি ঘটনা ঘটছে সেগুলোই মূলত আমরা আজকে শিখব মানে হচ্ছে যে আমরা ইংরেজ শাসনের আগ পর্যন্ত যতটুকু আছে সবগুলো শিখব একদম প্রাচীন কাল থেকে প্রাচীন কাল থেকে মানে হচ্ছে যে আসলে যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় ততটুকু তো আমরা দেখব যে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা আর মুঘল সাম্রাজ্য এই পর্যন্ত তো এই পর্যন্ত দেখতে হলে এখানে নানা চড়াই উতরাই রয়েছে তো সবগুলো হয়তো আমরা শেষ করতে পারবো না আসলে বিশাল একদম টপিকটা বাট এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে প্রশ্ন আসে বাট যেই জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা এটা আনসার করতে পারি না এই টপিকটা থেকে আজকের যে টপিকগুলো আমরা পড়াবো কেন আনসার করতে পারি না কারণ আমরা ব্রিটিশদের থেকে শুরু করে ব্রিটিশরা যখন এখানে আসে ইংরেজরা যখন এখানে আসে তখন তারা যে শাসনটা এখানে করেছিল সেটা থেকে আমাদের বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে ইতিহাসগুলো সেগুলো আমরা মোটামুটি জানি সবাই কিন্তু তার আগের যে ইতিহাস সেগুলো আমরা ক্লিয়ারলি জানি না ঝাপ সবাই জানি অনেকেই অনেকে জানি জানলেও অনেক তথ্য মনে থাকে না তো সেই জন্য আজকে আমার এই ক্লাসটা যারা দেখবে এবং এটা তো ক্লাসটা রেকর্ড থাকতেছে পরে যারা রেকর্ডটা আবার একবার দেখবে আশা করি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো কনফিউশন থাকবে না এবং পরীক্ষা এখান থেকে যতই প্রশ্ন আসুক তোমরা আনসার করতে পারবো এবং আমি যেই যে টপিক গুলো আসলে পরীক্ষা আসছে অলরেডি সেগুলোকে এখানে বেশি গুরুত্ব দিছি সো আশা করি তোমাদের এই লেকচারটা খুব উপকার আসবে আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দিয়ে আমরা নিজেরা একটু কথা না বলি আমি সবাইকে একটু মিউট করে দেই সবাইকে আমি মিউট করে রাখলাম আসলে দুই একজন হয়তো ঢুকতে অসুবিধা হয় আমি এই জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চেক করতেছি না কারো কোনো অসুবিধা নাই সো আমি এর মধ্যে চলে যাচ্ছি ক্লাসের মধ্যে চলে যাচ্ছি তো আমাদের আজকের যে টপিকটা সেটা এখান থেকে মূলত শুরু হচ্ছে যে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তো সবার আগে আমরা যেহেতু ইতিহাস সম্পর্কে পড়ব ইতিহাসের জনককে সেটা আমাদের জানা উচিত ইতিহাসের জনক হচ্ছে হেরা ডোটাস এবং ইতিহাস শব্দটি গ্রিক শব্দ হিস্টোরিয়া থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর বাঙালি জাতির পরিচয় হচ্ছে যে আমরা আসলে জাতি হিসেবে শঙ্কর জাতি মানে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে প্রাচীনকালে বাংলার যে জনপদ গুলো ছিল বা অঞ্চল গুলো ছিল সেগুলোর নাম ছিল জনপদ এটা একটু মনে রাখতে হবে এই শব্দটা আমরা এখনো কিন্তু ব্যবহার করি এবং প্রাচীনকালেও যারা এখানে ছিলেন তারা যারা বাঙালি ছিলেন তারা জনপদ শব্দটা ব্যবহার করতেন সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের সীমানা উল্লেখ রয়েছে একটি গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থটি হচ্ছে বাঙালির ইতিহাস এটি লেখক হচ্ছে ডক্টর নিহার রঞ্জন রায় বাংলার প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র হচ্ছে মহাস্থানগড় তাহলে এটা একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে প্রশ্ন আসবেই আসবে এখন যে টপিকটা আমরা পড়াইছি বরেন্দ্র হচ্ছে যে আসলে রাজশাহী অঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ অঞ্চল রংপুর দিনাজপুর এই সকল অঞ্চলকে ওই সময় বরেন্দ্র বলা হতো এটা একটু মনে রাখতে হবে প্রাচীন কালে বাংলাদেশের প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তোমার পুন্ড জনপদে পাথরের চাকটি খোদাই করা লিপি পাওয়া যায় এটা হচ্ছে যে তোমার প্রাচীন কালের লিপি যেটা বাংলাদেশে বর্তমানে পাওয়া যায় ঠিক আছে গঙ্গাই গঙ্গা হৃদয় নামে একটি এয়া ছিল শক্তিশালী রাজ্য ছিল যেটি আসলে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল প্রাচীন কালে আর গৌর আরেকটি জনপদ এই জনপদের রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ এটা আমরা একটু পর আবার জানবো এটা বেশি আসছিল পরীক্ষায় এই জন্য এখানে আমরা দিয়ে দিছি রাজ জনপদের লোকের প্রকৃতি ছিল যে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ় ছিল তো এটা মনে রাখার প্রসেস হচ্ছে যে এখানে রাজ জনপদ থাকবে এখানে রুড়ো থাকবে 
তাহলে তোমরা মানে ভালো করে কি থাকবে মনে থাকবে আরবরা আরবরা মানে হচ্ছে যে আরব দেশের মানুষ মিডিল ইস্টের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলায় বাংলা বল বা ভারতীয় উপমহাদেশ বলি যেখানেই বলি সর্বপ্রথম তারা ভারতীয় উপমহাদেশে আসে সাতশো সালে সাতশো বারো সালে সর্বপ্রথম তারা ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন কিভাবে আসছে সেটাও আমরা একটু করে আস্তে আস্তে জানতে পারবো তো তারা সর্বপ্রথম সিন্ধু কে আক্রমণ করেন সিন্ধু সভ্যতার তোমরা নিশ্চয় নাম শুনেছিলা আরবদের যে সিন্ধু অভিযান সেটা হয় মোহাম্মদ দিন কাসিমের নেতৃত্বে তাহলে মোহাম্মদ দিন কাসেম ওনার নেতৃত্বেই মূলত আরবরা ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আক্রমণ করে তো আমাদের যে প্রাচীন যে জনপদ গুলো এগুলো বাংলাদেশের জন্য যদি আমরা জানি তাহলে হচ্ছে যে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ছিল সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই ম্যাপের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা যদি ঢাকার কথা দেখি ঢাকা হচ্ছে যে বঙ্গ তারপর আমরা যদি কুমিল্লার কথা দেখি বা নোয়াখালীর কথা দেখি তাহলে হচ্ছে সমতট আমরা যদি বরিশালের কথা দেখি চন্দ্রদ্বীপ আমরা যদি এর কথা দেখি আহ রাজশাহীর কিছু অংশ আসলে বরেন্দ্র আর কিছু অংশ গোরের মধ্যে পড়ছে এই গোর হচ্ছে আসলে চাপাই নবাবগঞ্জ সহ এদিকে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল আমরা এটা একটু পর আরো বিস্তারিত দেখব সিলেট এবং চট্টগ্রাম ছিল হরিকেল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আর এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটা ছিল পুন্ড তাহলে আমরা মোটামুটি প্রাচীন কালের যে জনপদ সেই জনপদ গুলো সম্পর্কে ম্যাপ থেকে আইডিয়া নিলাম বাট প্রাচীন কালে বাংলাদেশ তো ছিল না ঠিক আছে পাকিস্তানও ছিল না পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কিছুই ছিল না শুধু পুরোটাই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ওই সময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করার জন্য ভিসা বা পাসপোর্ট বা মানে যে সীমান্ত যে বিষয়টা সেটা কিন্তু তখন তেমনটা জোরদার ছিল না তো যার কারণে বিভিন্ন ভ্রমণকারীরা বাংলাদেশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান এই সকল এলাকাতে বিভিন্ন পরিব্রাজক বা আমরা যাদেরকে ভ্রমণকারী বলি তারা এসেছিলেন তো তাদের যে তথ্যগুলো সেখান থেকে মূলত বেশিরভাগ ইতিহাস জানা যায় এর বাইরে আমরা ওই সময় বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে বাট উদ্ভব হলেও মানে জাতি হিসাবে আমরা আসলে ওই সময় শিক্ষিত ছিলাম না বা আমরা মানে এত বেশি জ্ঞানী ছিলাম না কিন্তু আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে কিন্তু কেন জানি আমাদের যেই ইয়াগুলো সেগুলো অন্যদের অন্যরাই বেশি ব্যাখ্যা করছে মানে অন্য জাতিরাই বিশেষ করে চীনের জাতিরা বা আরবরা বা পরবর্তীতে যারা যখন ইংরেজরা এখানে আসে তারাই বেশিরভাগ বর্ণনা করছে বাট আমাদের বাঙালিদের বর্ণনা তেমনটা খুব পাওয়া যায় না তো এটা আমাদের জন্য মানে একটা কি বলবো আহ হতাশার বিষয় তো আমরা যখন আজকের ক্লাসটা আলোচনা করব পুরো ক্লাসের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ নামক কোনো জিনিসকে কল্পনা করব না আমরা পুরোটাই ইন্ডিয়া হিসেবে কল্পনা করব অর্থাৎ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান তিনটাকে একসাথে কল্পনা করব তো আমরা সেই জন্য সব জায়গায় বলবো ভারত ভারত বললে তুমি তখন বুঝবো যে আসলে পুরো এলাকাটা কারণ ওই সময় তো এটা ভারতে ছিল তো আমি ভারতীয় উপমহাদেশ বলি বা ভারত বলি তুমি বুঝে নিবা যে পুরো এলাকাটাই ঠিক আছে কারণ আমরা যেহেতু প্রাচীন কাল সম্পর্কে পড়তেছি সেই সময় তো আমাদের আহ এই যে দেশগুলো তখন জন্মই হয় নাই ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে আমরা যখন প্রাচীন জনপদ গুলো সম্পর্কে জানলাম এগুলোর একদম ডিটেলস যদি আমাদেরকে জানতে হয় একটা চার্টের আমরা হেল্প নিব এটা হচ্ছে সেই চার্ট বা ট্যাবল তো বাংলা নামের যে অঞ্চলটা আমরা বর্তমানে চিনি আমরা মোটামুটি সেটা সম্পর্কে জানার ভালো করে চেষ্টা করব। তো বাংলা নামের যে অখণ্ড দেশ মানে বাংলাদেশ তখন ওই পুরো অঞ্চলটাই বাংলা নামে পরিচিত ছিল বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ মানে ভারতের কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা এই সকল অঞ্চলগুলো একসাথে মিলে বাংলা নামে পরিচিত ছিল তো এই বাংলা নামক যেই অঞ্চলটা ওই সময় ছিল ওই অঞ্চলটা নিশ্চয় কতগুলো ছোট বড় জনপদের সমন্বয় ছিল তো সেই জনপদের গুলো জনপদগুলোর মধ্যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে সেগুলো আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি বাট মোট ষোলোটা জনপদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা নাম আমরা নিয়ে আসছি তো গুরুত্বপূর্ণ নামগুলো হচ্ছে গোর বঙ্গ হরিকেল সমতর বরেন্দ্র রাট বাকেরগঞ্জ বাকেরগঞ্জের কিছু অংশ আবার চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল সেটা আমরা একটু পরে দেখতে পাবো তো এরকম প্রায় ষোলোটি জনপদের কথা ওই সময় জানা যায় এবং এই জনপদ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যেটা সেটা হচ্ছে পুন্ড্র এটা একটু মনে রাখতে হবে আর সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে প্রাচীন এই জনপদ গুলো একত্রে বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে অর্থাৎ এই জনপদ গুলো আগে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল কিন্তু সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে এই সবগুলো জনপদকে একত্রে বাংলা নামে পরিচিত করা হয় অর্থাৎ একত্রে তখন থেকে এগুলো বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে তো 
এই জনপদগুলো কি কি প্রথম হচ্ছে পুনর এই পুনর জনপদের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে বা বর্তমান ইন্ডিয়ার মধ্যে কোথায় ছিল সেটা ছিল পুনরটা ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড় রাজশাহী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ছিল এই জনপদ হচ্ছে যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং এর এই জনপদের রাজধানী ছিল পুনরনগর বা পুনরবর্ধন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের রাজধানী বর্তমানে ঢাকা ইন্ডিয়ার রাজধানী হচ্ছে দিল্লি তো আমরা জানি যে এই রাজধানীগুলোতে কি গুরুত্বপূর্ণ শহর থাকে বা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভবন সবকিছুই থাকে তাহলে ওই সময়ের যে পুনর জনপদ সেই জনপদের যেহেতু রাজধানী ছিল পুনরনগর তাহলে এই পুনরনগরটা বর্তমানে কোথায় অবস্থিত তো আসলে এইগুলোর ইতিহাস একদম সঠিক ভাবে জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় যে মহাস্থানগড় এবং রাজশাহীর কোন অঞ্চলেই এই পুনরনগরের পুনরনগরের যে রাজধানী সেটা ছিল তো ওই রাজধানী ওই সময়কার রাজধানী আর এখনকার রাজধানীর মধ্যে অনেক তফাত যেমন আমরা বর্তমানে খুব সহজে দালান কোঠা নির্মাণ করতে পারি রাস্তাঘাট তারপরে বিভিন্ন কাঠামো নির্মাণ করতে পারি খুব সব সহজে কম সময় কিন্তু ওই সময় কিন্তু এটা মানে এত ইয়া ছিল না মানে সহজ ছিল না ওই সময় প্রচুর টাইম লাগতো তো যার কারণে অনেক কিছু আসলে ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা সেগুলো পাই নাই আবার অনেক কিছু আছে হয়তো বাট আমরা সেটা সঠিক ইতিহাসটা জানি না আবার ওই সময়ের রাজধানী আর এখনকার রাজধানীর মধ্যে তপাত রয়েছে এখনকার ছোটখাটো যেই বাজার ওই সময় হয়তো রাজধানী দেখা গেছে ওই সময় ওই রকম ছিল বিকজ ওই সময় মানুষ ছিল কম তারপর হচ্ছে যে একটা রাজা একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন তো ওই রাজার আসলে রাজ্য যেখানে সেখানেই সাধারণত একটা ইয়া থাকতো রাজধানী থাকতো তো রাজার রাজ্য এবং আশেপাশের কয়েকটা ছোট ছোটখাটো পুকুর মসজিদ বা মন্দির বা দালান কোঠা নিয়েই রাজধানী গঠিত হতো আর এখন হয়তো দেখা গেছে গ্রামের দিয়ে গেলেই দুই একটা বিল্ডিং বা ভবন বড় বড় এমনিতে পাওয়া যায় সো দ্যাট মিনস ওই সময়কার রাজধানী আর এখনকার রাজধানী বা আমরা যদি এগুলোর মধ্যে তুলনা করি তাহলে হবে না একজন হ্যান্ড রেজ করছো আমি নামটা এক্সাক্টলি দেখি নেই বলো কিছু বলবা কেউ সিয়াম মেবি কিছু বলবা আচ্ছা এখন হচ্ছে যে বঙ্গ 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 হচ্ছে যে বর্তমান অবস্থান ময়মনসিং ঢাকা যশোর খুলনা ফরিদপুর এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান ঢাকা শহর বঙ্গ জনপদের অংশ ছিল তাহলে এটা পরীক্ষা আসতে পারে যে ঢাকা শহর কোন জনপদের অংশ ছিল উত্তর হচ্ছে বঙ্গ আর যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিবা তাদের আসবে বরন্দ্র পুন্ড্র জিজ্ঞেস করবে রাজশাহী কোন অঞ্চলে ছিল উত্তর হচ্ছে পুন্ড্র রংপুরে যারা পরীক্ষা দিবা বেগম রোকে তাদের আসবে দিনাজপুরে যারা হাজি দানাসে পরীক্ষা দিবা তাদেরও আসবে আর ঢাকায় যারা পরীক্ষা দিবা বা ময়মনসিং এ যারা পরীক্ষা দিবা খুলনা যশোরে যারা পরীক্ষা দিবা তারা বঙ্গটা আসার সম্ভাবনা রয়েছে বঙ্গের দুটি অংশ ছিল একটি ছিল নাব্য আর একটি ছিল বিক্রমপুর আর বিক্রমপুর ছিল এই জনপদের বা বঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মানে রাজধানীও বলা যায় কিছুটা এবার হচ্ছে গোর গোরের মধ্যে আমরা শিখবো চাপাইনগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ হচ্ছে ভারতের আমরা সব সময় এখন ভারত কল্পনা করব ভারতীয় উপমহাদেশ কল্পনা করবো এই জন্য মালদহ এটাও ভারতে বিরাহার উদিষ্যা সবকিছুই ভারতে এই গোর ছিল এই অঞ্চলগুলোতে তবে এই গোরের বিস্তৃতি আরো অনেক বড় ছিল আরো বিশাল এলাকা জুড়ে এই গোরের বিস্তৃতি ছিল সবগুলো এলাকার নাম আসলে জানা যায় নাই এবং এর রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ আমরা একটু আগে সেটা বলেছিলাম আর এই গোরের স্বাধীন নরপতি ছিলেন বা স্বাধীন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক এবং এটাই পরীক্ষা আসবে যে ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা বা স্বাধীন নরপতি বা স্বাধীন শাসনকর্তা কে ছিলেন উত্তর হচ্ছে শশাঙ্ক এবং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ সুবর্ণ উনি গোর জনপদের স্বাধীন নরপতি ছিলেন মুখস্থ রাখতে হবে শশাঙ্ক এর সময় যে মুদ্রাগুলো পাওয়া যেত সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিছি তোমরা দেখতে পারো আসলে যেহেতু প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি আইডিয়া পাওয়া যায় না সেজন্যই আসলে ঐতিহাসিক গণ বা পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মুদ্রা তারপর যে ধাতব খন্ড লোহা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মন্দির এবং কি বলবো বিভিন্ন স্থাপনা এগুলো দেখেই ইতিহাসের যে বিষয়গুলো সেগুলোকে চিন্তা করেন বা সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নেন এবং সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সেগুলো শশাঙ্ক বলি বা অন্যান্য যারা ওই সময় ছিলেন ওনাদের কিন্তু আমরা ছবিটা দেখি নাই কখনো মানে চেহারা না আমরা দেখি নাই 
তো ওই সব ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে যারা শিল্পী রয়েছেন তারাই ওনাদের মানে কি বলবো প্রতিকৃতি অঙ্কন করার চেষ্টা করেন এবার হচ্ছে সমতক সমতক হচ্ছে কুমিল্লা বৃহত্তর নোয়াখালী বৃহত্তর নোয়াখালী মানে হচ্ছে যে ফেনী চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর এই অঞ্চলগুলো ওই সময় নোয়াখালী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তো এই নোয়াখালী কুমিল্লা অঞ্চলে ছিল সমতটের অন্তর্ভুক্ত এর রাজধানী ছিল কামতা এবং রোহিত গিরি চৈনিক পরিব্রাজক ইউএন সাং নামক একজন ভ্রমণকারী সপ্তম শতকে এই জনপদটি ভ্রমণ করেছিলেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই জন্য আমি এখানে এটাকে বোল্ড ওয়ার্ড করে দিলাম এবার হচ্ছে হরিকেল হরিকেল হচ্ছে যে এমন একটি জনপদ এই জনপদ সম্পর্কে একটু মত পার্থক্য রয়েছে মানে যারা ইতিহাসবিদ বা ইতিহাস নিয়ে যারা পর্যালোচনা করেন যারা পণ্ডিত তাদের মধ্যে এটা নিয়ে মতবাদ মত পার্থক্য রয়েছে যে হরিপথ অঞ্চলটা আসলে সরি হরিকেল অঞ্চলটা আসলে কোন কোন অঞ্চলে ছিল তারপরেও কিছু কিছু পরিব্রাজক বা কিছু কিছু যারা পর্যটক ছিলেন তাদের লক্ষ্মীপুর 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 জেলার নাম এটা চাঁদপুর ফেনী এটা নোয়াখালীর পাশে আচ্ছা ঠিক আছে এবার হচ্ছে যে তোমার কি জানি চীনা পরিব্রাজকের কথা বলতেছিলাম আমরা আচ্ছা হরিকেলের কথা বলতেছিলাম যে হরিকেল জনপদ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে তো বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন রকম মতবাদ দিয়েছেন কিন্তু বেশিরভাগ মতবাদই কিছু কিছু জিনিসকে মানে সাপোর্ট করেছে এবং যারা ভ্রমণকারী ছিলেন বিশেষ করে চীনের যারা ভ্রমণ করে ভ্রমণকারী ছিলেন তারাই ওই সময় প্রাচীনকালে বেশিরভাগ এই ভারতীয় উপমহাদেশে এসে থাকতেন তখনও আরবরা বা ইংরেজরা বা ইউরোপীয় বণিকরা তখনও এই দেশে আসতেন না হ্যাঁ ভারতীয় উপমহাদেশে তখনও তারা আসেন নাই তো চীনারাই মূলত এখানে সর্বপ্রথম আসতেন এবং ওরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন এই চীনাদের যারা পরিবাজক ছিলেন তাদের কারো কারো মতে এর মধ্যে একজন হচ্ছে ইত ইত সিং ওনার মতে এই জনপদটি ভারতের পূর্ব শেষ সীমায় ছিল মানে ভারতের যে পূর্ব অংশ সে পূর্ব অংশের শেষ অঞ্চলগুলোতে ছিল তবে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে এটি সিলেট চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা মিলে ছিল ত্রিপুরা হচ্ছে বর্তমান ইন্ডিয়াতে রয়েছে তো এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মানে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে হরিকেল অঞ্চলটি পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল বলে মানে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত এর কারণ হচ্ছে যে চট্টগ্রামে নাসিরাবাদ অঞ্চলে কান্তি দেব নামক একজন একটি মূর্তি পাওয়া গেছে এবং সেখানে একটা মন্দিরও রয়েছে তো ওনার সময় ওনার একটি ত্রাম্য লিপি পাওয়া গেছে সেই লিপিটি এই হরিকেল হরিকেল সময়ের যেই মুদ্রাগুলো সেই মুদ্রার সাথে মিল পাওয়া গেছে তো সেখান থেকে প্রমাণিত হয় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি হরিকেল জনপদেরই অংশ ছিল তো হরিকেল জনপদে যে যে মুদ্রাগুলো পাওয়া যেত সেই মুদ্রাগুলো ছবি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবার আমরা শিখবো রার রার হচ্ছে বাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরে যেটি ইন্ডিয়াতে ছিল মূলত বর্তমানেও সেটা ইন্ডিয়াতে এর অপর নাম হচ্ছে শুকনো তারপর হচ্ছে বরেন্দ্র সেটা আমি একটা বললাম এটা হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এছাড়াও উত্তরবঙ্গ গঙ্গা ও করতোয়ান এর মধ্যবর্তী ছিল গঙ্গা এবং করতো হচ্ছে নদীর নাম গঙ্গা মূলত ভারতের একটি নদীর নাম তোমরা জানো বাকেরগঞ্জ বাকেরগঞ্জের কিছু অংশ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল এই বাকেরগঞ্জ হচ্ছে মূলত বরিশাল খুলনা এবং বাঘেরহাট বরিশাল ওই সময় চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল যারা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবা পরীক্ষা তাদের লাগবে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবা তাদের লাগবে হরিকেল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলে লাগবে আহ সমতট তারপর হচ্ছে যারা রাজশাহীতে পরীক্ষা দিবা তাদের বরেন্দ্র লাগবে তারপর হচ্ছে যে আহ এগুলোই মোটামুটি আমরা এই এর বেশি আসলে আর জানা দরকার নাই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মূলত জনপদ থেকে এই প্রশ্নগুলো আসবে তাহলে আমরা প্রাচীন একদম প্রাচীন বাংলার যে জনপদ সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া করে নিলাম এবার আমরা শিখব আমাদের যে বাঙালি জাতি তাদের উদ্ভব করে থেকে হয়েছে সেই সম্পর্কে তো আমাদের এই বাঙালি জাতিতে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা শঙ্কর জাতি বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের কারণে আমরা আসছি তো আমাদের প্রথম যারা আদি পুরুষ ছিলেন তাদের মধ্যে ছিল ন্যাগ্রিট অস্ট্রিক দ্রাবিট মঙ্গলীয় মঙ্গলদের একটা নাম ছিল বর্চিনীয় এই জাতিগুলোর মিশ্রণে অনার্য নরগোষ্ঠীর তৈরি হয় 
যাদেরকে আমরা পাক আর্জন রহস্যও বলে থাকি অর্থাৎ এই আর্য বা অনার্য আর্য এবং সরি এই জনগোষ্ঠীগুলো মিলে তৈরি হলো অনার্য এবং ভারতে আরেকটি জাতি ছিল সেটা হচ্ছে আর্য এবং এই অনার্য এবং আর্যদের সংমিশ্রণে হলো কাদের সাথে আরবি তুর্কি ইরানি হাফসি আফগানি মোগল এই সকল জাতির সাথে এই সকল জাতি সহ তৈরি হলো বাঙালি জাতি মূলত অনার্য এবং আর্য থেকে আসছে বাঙালি এবং আরবি তুর্কি ইরানি হাফসি আফগানি মোগল আফগানি মানে হচ্ছে আফগানিস্তানের হাফসি আমি আইডিয়া নেই এটা সম্পর্কে তারপর হচ্ছে ইরানি ইরানি হচ্ছে ইরানে তুর্কি হচ্ছে যে আমরা জানি এটা আরব মানে হচ্ছে যে আরব প্রদেশ ঠিক আছে হাফসি খুব সম্ভবত ফার্সি হবে আমার এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট খেয়াল নাই বাট তোমরা একটু জেনে নিবা যে হাফসি কারাব তারপর হচ্ছে যে বাঙালি জাতি যারা আমরা বললাম যে আমরা শঙ্কর জাতি ঠিক আছে তো আমরা শঙ্কর জাতি হলেও আমরা যেহেতু এই জাতিগুলো থেকে আসছি এই জন্য আমাদেরকে শঙ্কর জাতি বলা হলেও আমরা কিন্তু অনেক পুরাতন একটা জাতি মানে যে যে জাতিগুলো পৃথিবীতে রয়েছে বর্তমানে ওই জাতি সমূহের মধ্যে কিন্তু আমরা এশিয়ার মধ্যে অনেক পুরাতন এবং আদিতম জাতি তো আদিকাল থেকেই বাঙালিদের এখানে বসবাস ছিল প্রায় পনেরোশো বছর আগে এখন থেকে পনেরোশো বছর আগে আর্য অনার্যদের মিশ্রণের কারণে আসলে বর্তমান আধুনিক বাংলা জাতি সৃষ্টি হয় এবং ওই সকল জাতির বিভিন্ন ভাষার মিলেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে অস্ট্রিক এবং নিগৃত জাতির মানুষ এসে বাঙালির সাথে মিশেছে বাঙালি জাতিরা বর্তমানে কোথায় কোথায় থাকে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা আন্দামান নিকোবর মধ্যপ্রাচ্য জাপান মালয়েশিয়া মায়ানমার মায়ানমারের মধ্যে তোমরা নিশ্চয় জানো রোহিঙ্গারা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাঙালি জাতি রয়েছে তবে বেশিরভাগ বাঙালি জাতি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা এই অঞ্চলগুলোতে বসবাস করে থাকে বেশিরভাগ এছাড়া মিয়ানমারে কিছু অংশ রয়েছে তাহলে আমরা বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষা যারা কথা বলে তারা কোথায় কোথায় থাকে সেই সম্পর্কে আইডিয়া পেলাম এবার হচ্ছে যে আমরা একদম ইতিহাসের শুরুতে যদি যেতে হয় তাহলে যে মহাবীরের নামটা সবার আগে চলে আসে ওনার নাম হচ্ছে আলেকজান্ডার এই আলেকজান্ডার হচ্ছে এমন এক মহাবীর যিনি পারস্য থেকে শুরু করে মানে হচ্ছে যে তোমার পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন যুদ্ধের মাধ্যমে এবং উনি কিন্তু আহ যিশু খ্রিস্টেরও আগেই পৃথিবীতে এসেছিলেন আলেকজান্ডার অর্থাৎ অনেক আগেই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তো শিল্পীরা আলেকজান্ডারের এরকম একটি ছবি এঁকেছেন বাস্তবে কিন্তু উনি এরকম নয় আলেকজান্ডার এরিস্টটলের থেকে এরিস্টটল থেকে উনি শিক্ষা লাভ করেন অর্থাৎ আলেকজান্ডার হচ্ছে এরিস্টটলের শিক্ষক এবং উনি কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশেও এসেছিলেন সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো আস্তে আস্তে ম্যাসিজনের রাজা ছিলেন তিনি পারস্য বিজয়ের পর তিনি ভারত আক্রমণ করেন তাহলে খেয়াল করান খেয়াল করা তোমরা উনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ওই সময় জয় করছিলেন এবং তিনি এমন এক কি বলবো মহাবীর ছিলেন ওনার লক্ষ্য ছিল এরকম যে পুরো পৃথিবী তিনি ভ্রমণ করবেন পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বশেষ ভারতের দিকে আক্রমণ করেন অর্থাৎ ভারতও তিনি আক্রমণ করেছিলেন এবং এটা যিশু খ্রিস্টেরও জন্মেরও আগে অনেক আগে মানে খ্রিস্টপূর্বে তিনি খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব মানে খ্রিস্টের জন্মের আগে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো একত্রিশ অব্দে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন সেই সময় সিন্ধু নদ পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল অর্থাৎ সিন্ধু নদ ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা খ্রিস্টপূর্ব তিনশো আটাইশ অব্দে মধ্য সমগ্র পারস্য আফগানিস্তান আলেকজান্ডার দখল করে নেন আফগানিস্তান সহ পরে তিনি আহ এর আগেই অর্থাৎ তিনশো ছাব্বিশ সালে তিনি ভারত নামে ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন তাহলে খ্রিস্টের জন্মের আগে খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার রাবি নদীর উপকূলীয় যে রাজ্য সমূহ সেগুলো দখল করেন এবং বিপাসা নদী পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হন তো এরপরে ওনার যারা সেনাবাহিনী ছিলেন অর্থাৎ সৈনিক ছিলেন তারা ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়েন ভারতে আসার পরে এবং পরে সেনাবাহিনীদের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি ভারত আক্রমণ বা ভারত ভ্রমণ স্থগিত করেন এবং তিনি আবার গ্রিসে ফেরত যান এবং গ্রিসে ফেরত যাওয়ার পরে ওনার আসলে মৃত্যু হয় এটা এখানে আমরা উল্লেখ করি নেই ভারতবর্ষে তিনি প্রায় ১৯ মাস অবস্থান করেছিলেন তাহলে এখান থেকে আমাদের যে কি পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে তিনি 
ভারতবর্ষে উনিশ মাস অবস্থান করেছিলেন তারপর হচ্ছে যে তিনি ভারতে প্রদর্পণ করেন তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বে তারপর হচ্ছে যে তিনি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন তিনশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পারস্য বিজয়ের পরে তিনি ভারত আক্রমণ করেন তিনি এরিস্টটলের ছাত্র ছিলেন আর তিনি মূলত মেসিজনের রাজা ছিলেন তাহলে আমরা মোটামুটি এই জিনিসগুলো যদি নোট করে রাখতে পারি তাহলে মোটামুটি আমাদের আলেকজান্ডার থেকে মানে আমরা আর তেমন কোন সমস্যায় পড়ব না এই আলেকজান্ডারের পরেই আলেকজান্ডার যখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত থেকে চলে যান এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য যে তিনি যখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত থেকে চলে যান এর পরেই আসলে ভারতে অন্য একটি সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয় সেটি হচ্ছে মৌর্য সাম্রাজ্য এই মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রথম যিনি রাজা ছিলেন বা যিনি তাকে মূলত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওনার নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উনি যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে যখন আলেকজান্ডার ভারত থেকে চলে যান তখনই উনি ওনার সাম্রাজ্যটা বিস্তার শুরু করেন এবং সেটা খ্রিস্টপূর্ব তিনশো একুশ অব্দে তখন থেকে তিনি শুরু করেন এবং তিনি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো একশো পঁচাশি পর্যন্ত ওনার রাজ্যটা ধরে রাখতে পারছিলেন উনি না ওনার ভাই আসছিল ওনার ছেলে আসছিল আমরা এগুলো একটা জানবো তাহলে মৌর্য সাম্রাজ্যের শুরু কখন থেকে আলেকজান্ডার যখন ইন্ডিয়া থেকে চলে গেলেন তখন থেকে শুরু এই জিনিস আমি যেভাবে বলতেছি ঠিক এভাবে যদি তুমি লিপিবদ্ধ করতে পারো এভাবে যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমার মানে সিকুয়েন্স গুলো মনে থাকবে পরীক্ষায় যে কোনো সমস্যা আসতে তুমি পারবা মানে তোমার মাথায় সেটা সেফ থাকবে ভালোভাবে তুমি যদি এলো পাথারই বা এলো মেলো ভাবে পড়া শুরু করো যে কোনো বই দেখে দেখে তাহলে তোমার মনে থাকবে না আমি বলে দিচ্ছি সো আমি যেভাবে বলতেছি এভাবে যদি মনে রাখার চেষ্টা করো মনে থাকবে তো এই মৌর্য সাম্রাজ্য যখন আসলে শুরু হয় তখন ভারতীয় অঞ্চলে আসলে লোহর যুগ ছিল মানে ওই যুগটাকে লোহের যুগ বলা হয়ে থাকে তো আমাদের মনে হয় একটু পরে কেটে যাবে কেটে গেলে তোমরা আবার আমাদের সাথে জয়েন হবা একই লিঙ্কে যে লিঙ্কটা আমি একটু আগে গ্রুপে দিয়ে দিছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই গ্রুপে আবার লিঙ্ক করবা আবার কানেক্টেড হয়ে যাবা তাহলে মৌর্য সাম্রাজ্য ভারতের যেই প্রাচীন লোহের যুগ ছিল সেই সময় থেকে এটা শুরু হয় এবং এটা তিনশো একুশ খ্রিস্টপূর্ব থেকে একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টপূর্ব সম্পর্কে সবার আশা করি আইডিয়া আছে খ্রিস্টপূর্ব হচ্ছে ছোট থেকে বড় থেকে ছোটর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ জিরোর দিকে যাচ্ছে জিরো এর পরে খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ জিরোতে হচ্ছে যে আহ যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয় তো এর আগে গুলো হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ তার আগে পর হচ্ছে সরি এর আগে গুলো হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব তারপরে হচ্ছে যে খ্রিস্টাব্দ এটা আশা করি তোমরা জানো এটা না জানার কিছু নেই এই মৌর্য সাম্রাজ্যের যে রাজধানী সেটা ছিল পাটলি পুত্র একটু মনে রাখতে হবে এবং ভারতের দিল্লির বিড়লা মন্দিরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এই মূর্তিটি পাওয়া যায় তো এটাও আসলে কাল্পনিক অর্থাৎ শিল্পীরা কল্পনা করে এগুলো তৈরি করে থাকেন এগুলো বাস্তবে নয় যে উনি এরকমই ছিলেন তাহলে এই মৌর্য সাম্রাজ্যের মতো বড় সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসে বা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে কখনোই তৈরি হয়নি এটি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল অর্থাৎ আলেকজান্ডার যখন ভারত থেকে চলে যান এরপরে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে তো এটা তো আমি এখানে আবারও বলছি যেহেতু এটা মনে থাকে যে যেন তোমাদের এটা মনে থাকে সেজন্য যে আলেকজান্ডারের পরে উনি আসেন বর্তমান যুগের কোন কোন অঞ্চল এই মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল বলে ধারণা করা হয় এর মধ্যে রয়েছে হিমালয় আসাম পশ্চিমে বালু চিস্তান হিন্দু কুসু সহ হিন্দু কুশ সহ একদম মানে যাবতীয় পর্বতমালা যা আছে এই পর্বতমালার আশেপাশে একদম সাগর পর্যন্ত যত এলাকা রয়েছে সবগুলো এলাকাই এই মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এরপর হচ্ছে যে চন্দ্রগুপ্ত যখন অবসরে যান তখন তার পুত্র বিন্দুসার মাত্র বাইশ বছর বয়সে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজা হন বা সিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত হন এটা ছিল দুইশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ তো বিন্দুসার এর সময় একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদের আহ আবির্ভাব ঘটে ওনার নাম হচ্ছে যে চাণক্য মূলত মূলত ওনার নাম চাণক্য কিন্তু ওনাকে কেউ কেউ কটিল্য বলেন অর্থাৎ ওনার ডাক নাম ছিল কটিল্য কিন্তু ওনার আসল নাম কিন্তু চাণক্য এবং উনি একটি গ্রন্থে ওই সময় লেখেন গ্রন্থটার নাম হচ্ছে যে অর্থশাস্ত্র মনে রাখতে হবে এটা ভারতীয় মানে হচ্ছে যে অর্থনীতিবিদদের কাছে সহ এবং যারা 
অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন তারা পর্যন্ত এই বইটি পড়ে থাকেন এর কারণ হচ্ছে যে এখানে রাষ্ট্রনীতি সহ রাষ্ট্র অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে এখানে অর্থাৎ ওই সময় প্রাচীন কালে কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা হতো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি রকম ছিল সেই বিষয়গুলো এই অর্থশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে কটিল্য বা চাণক্য লিখে রেখেছিলেন এবং উনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরও উপদেষ্টা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপদেষ্টা ছিলেন কিন্তু বিন্দুসারের তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তো এগুলো আসলে তেমনটা আসবে না বাট তোমাদেরই জানতে হবে যে অর্থশাস্ত্রের লেখক কে এটাই মূলত পরীক্ষা আসবে এবার হচ্ছে যে এই যে আমরা যে এটা বললাম যে চাণক্য বা কটিল্য এটা হচ্ছে যে ওনার কাল্পনিক ছবি এই ছবিটা আমি ছবিটার নাম দিই নাই বাট আসলে এটা ওনার এরপরে যখন চন্দ্রগুপ্তের পরে বিন্দুসার ক্ষমতা গ্রহণ করেন বিন্দুসার যখন মারা যান তখন আসলে এই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরেই গৌর সাম্রাজ্যের সরি গৌর সাম্রাজ্যের আচ্ছা বিন্দুসারের মৃত্যু হলে এরপরে তার ছেলে অশোক সিংহাসনে ছিলেন এটা একটু মন রাখতে হবে এরপরে অশোকের মৃত্যুর পরেই অশোকের মৃত্যুর পরেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শুরু হয় তাহলে মৌর্য সাম্রাজ্যের আমরা তিনজন রাজার নাম পেলাম চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার এরপর হচ্ছে অশোক অশোক দুইশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের সিংহাসনে অধিষ্ট হন এবং তিনি পঞ্চাশ বছরের মতো ক্ষমতায় ছিলেন এরপরে খ্রিস্টপূর্ব একশো পঁচাশি অব্দে এই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে এবার শুরু হলো গুপ্ত সাম্রাজ্য তাহলে খেয়াল করো আলেকজান্ডারের পরে মৌর্য সাম্রাজ্য তারপরে শুরু হলো গুপ্ত সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য খ্রিস্টীয় তিনশো বিশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ অব্দ মানে বিশাল এক সময় ঝুড়ে মানে যখন খ্রিস্টের জন্মের পরের যে সময় সেই সময় পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল মানে গুপ্ত সাম্রাজ্য এখান থেকে শুরু হলো ওই সময় কিন্তু এটার প্রভাব তেমনটা ছিল না মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য শুরু হলেও সেটার প্রভাব তেমনটা ছিল না ঠিক আছে আসলে অশোকের মৃত্যুর পরে ওইখানে আমরা উল্লেখ করি নাই অশোকের মৃত্যুর পরেও আরো কিছু কিছু রাজা মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেছিলেন বাট সেটা তেমনটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কিন্তু এরপরে ধীরে ধীরে মৌর্য সাম্রাজ্য শুরু হতে থাকে এবং মৌর্য সাম্রাজ্য পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল আচ্ছা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে এখানে যেটা ছিল কই মৌর্য সাম্রাজ্য এই মৌর্য সাম্রাজ্যের যিনি প্রথম রাজা ওনার নাম কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিন্তু এটা হচ্ছে শুধু চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের হচ্ছে শুধু চন্দ্রগুপ্ত এই গুপ্ত যুগকে বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগকে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণ যুগ বলা হয় এর কারণ হচ্ছে যে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এবং শিল্পের সাহিত্যের বিস্তার লাভ করে ওই সময় তাহলে গুপ্ত শাসন আমলেই মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তি গণিত সাহিত্য জ্যোতির্বিদ্যা ধর্ম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো সেগুলোর উৎকর্ষ সাধিত হয় পাটলিপুত্র ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী এখন এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে আসলে এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা অনেকে ছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুজন রাজা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্ত এবং এই দুজনেরই রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র বাট অন্যান্য রাজারা রাজধানী চেঞ্জ করেছিলেন মানে এক এক জায়গায় রাজধানী রেখেছিলেন সবাই কিন্তু গুপ্ত বংশেরই রাজা ছিলেন বাট সবার নাম এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য বাট তোমরা যখন পরে আস্তে আরো উপরের দিকে উঠবা চাকরির পরীক্ষা দিবা বা অন্যান্য পরীক্ষা দিবা তখন তোমাদেরকে আরো বিস্তারিত জানতে হবে এই যিনি সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন ওনার একটি বিশেষ দক্ষতা ছিল সেই দক্ষতার বলে আসলে ইনি মূলত এই সকল বিষয়গুলোকে উৎকর্ষত করতে পেরেছিলেন এই জন্যই ওনাকে ভারতের নেপোলিয়ন বলে মনে করা হয় অর্থাৎ ভারতের নেপোলিয়ন হচ্ছে সমুদ্রগুপ্ত তো এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা কারা ছিলেন আমি এখানে সেটার একটা লিস্ট দিয়ে রাখছি তোমরা পারলে ওনাদের সম্পর্কে একটু একটু দুই লাইন এক লাইন করে জেনে নিবা যে ওনাদের বিশেষত্ব কি ছিল কি কি কাজ করছিলেন 
কত সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন এটা যদি জেনে রাখতে পারো ভালো না জানলেও সমস্যা নেই বিকজ এগুলো পরীক্ষা আসবে না এবার আমরা চলে যাব গৌর রাজ্য তো যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো পাঁচশো পঞ্চাশ অব্দের দিকে এরপরেই শুরু হলো গৌর রাজ্য গৌর রাজ্যই মূলত আধুনিক রাজ্য বলা যায় কারণ এখান থেকে শশাঙ্কের শুরু হয় এবং শশাঙ্ক ছিলেন এই রাজ্যের প্রথম স্বাধীন রাজা বা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা অর্থাৎ তিনি কারো পরোয়া করতেন না ঠিক আছে অন্যান্য রাজারা স্বাধীন ছিলেন না কারণ অন্যান্য রাজারা অন্য রাজাদের কথা শুনতেন বা অন্য রাজাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন ছাড় দিতেন একে অপরকে এক এক অঞ্চল এক এক রাজা ছিলেন কারো ক্ষমতা বেশি কারো ক্ষমতা কম কিন্তু শশাঙ্ক এমন এক রাজা ছিলেন তিনি কারো কাউকে পরোয়া করতেন না এই জন্যই ওনাকে স্বাধীন রাজা বলা হয় তাহলে স্বাধীন গোর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে শশাঙ্ক বর্তমান যে ভারত এবং বাংলাদেশ পুরো অঞ্চলটাই এই গোর রাজ্যের অধীনে ছিল গোর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ছয়শত ছয় সালে এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ এর নরপতি ছিলেন বা রাজা ছিলেন শশাঙ্ক সিংহাসনে আরোহণ করে শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ চালু করেন তাহলে আমরা যে বঙ্গাব্দের কথা বলি এই বঙ্গাব্দটা মূলত তিনি চালু করছিলেন কিন্তু এখানে আরো কিছু ইতিহাস আছে আমরা আস্তে আস্তে সেগুলো জানতে পারবো গৌরী গৌর বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন শশাঙ্ক মানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এরা এই রাজ্যের বা এই শাসনের বা কি বলবো এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন তিনি শশাঙ্কের একটা উপাধি ছিল সেটা হচ্ছে মহাসামন্ত হিউয়েন সাং ইনিও একজন চাইনিজ ভ্রমণকারী তিনিও আহ বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে শশাঙ্ককে চিহ্নিত করেছিলেন অর্থাৎ এই গৌর রাজ্যের যারা রাজা ছিলেন তারা কি বলবো মানে বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্মেরই ছিলেন তো আহ এই জন্য হিউয়েন সাং তাকে কাকে না এখানে তাকে হবে তাকে বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন শশাঙ্কের পর গৌর রাজ্যকে দখল করে হর্ষবর্ধন 